Celestial Estéreo. Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Ay, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Peligrosa es, no se quiere someter. Ay, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. La lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. La lengua es un miembro pequeño que se cree la gran cosa. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Esto dice Santiago capítulo 3, el verso 2. Bienvenidos hermanos al tiempo devocional, Héctor Iván Alarcón les acompaña. El devocional para el día de hoy, no quiero ofender con mis labios. Bienvenidos. ¿Cuántas veces nos hemos llevado las manos a la cabeza y hemos querido desaparecer porque he dicho lo que no debía decir en donde no debía decirlo? ¿Cuántas veces no he querido volver a ver a esa persona por la vergüenza que he sentido de haber fallado con mi boca, de decir algo inapropiado? Con dolor he comprendido que realmente la parte más difícil de mi cuerpo de dominar es la lengua. Por eso hoy no quiero ofender con mis labios. Sé que todos ofendemos en algún momento, pero hoy puedo pedir a Dios que me ayude a no caer otra vez en esa tentación de no saber controlar mi lengua. La Biblia es clara cuando dice que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Aún las naves, los grandes barcos, son llevadas por intempestuosos vientos y son gobernadas por un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere, y así también nuestra lengua, aunque es un miembro pequeño, se jacta de grandes cosas. La Biblia dice que ese pequeño fuego puede encender un gran bosque. Se nos olvida con frecuencia que guardada en nuestra boca hay una pequeña llama que puede incendiar toda una casa para volver las cenizas. El problema en sí no está en la lengua, en ese músculo, sino lo que hay detrás de ella. Es realmente lo que hay en mi corazón. De la abundancia de él, habla mi boca. Y es verdad que puedo incendiar un gran bosque, con algo que haya dicho, con algo que haya ofendido a otra persona. También esa pequeña llama podría encender un calentador para dar abrigo al que muere de frío. O iluminar en la oscuridad. Es una decisión que yo tomo hoy. No quiero ofender con mis labios, sino que quiero alentar al desprotegido y alimentar al desnutrido emocional. Hoy día hay muchos heridos en las casas, en las calles, por alguien que no cuidó sus labios. Pero hoy te digo, pon guarda en mis labios para no herir y en lugar de eso alimentar y fortalecer a alguien, animar, guiar y alentar al que está desorientado. Es posible que hayas ofendido a alguien y esa persona esté herida. Hoy puede ser un buen día para que llames a esa persona y le ofrezcas excusas. Todos somos humanos y nos equivocamos. No cargues más con ese odio, con ese rencor hacia esa persona que tal vez dijo algo y ni siquiera se enteró de que tú estás herido. Sana esa herida hoy y pídele al Señor que te ayude a controlar lo que dices para no ofender en palabra a alguien más. Es posible que hoy se tengan que pedir perdón entre hermanos, esposo, esposa, familias. Es posible que hoy, que estás escuchando este devocional, Dios te esté llamando a arreglar esa situación y poner mucho cuidado con lo que digo y dónde lo digo. Te invito hasta ahora para que oremos y le pidamos a Dios sabiduría para manejar nuestra lengua. Señor Jesús, yo te doy gracias por este día que me regalas y esta oportunidad de vivir para ti. Hoy, Señor, no quiero hablar por hablar, ni quiero usar mis labios para ofender o herir a alguien. Conoce, Señor, las veces que yo he tenido que llorar delante de ti por mis desvíos verbales y mis tropiezos vocales. Que mi boca se llene de tu gracia para transmitir de tu amor a otras personas. No quiero herir más a mi familia, a mi esposo, a mis hijos con palabras que sean hirientes. Cuida mis labios, Señor, 
pon guarda en ellos y que en vez de destruir pueda construir, alimentar y fortalecer a todas las personas que me escuchen. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y Amén. Si dijeras al mar que te deje pasar, en el nombre de Jesús así será. Celestial Estéreo. Si a la enfermedad le ordenaras marcharse, se iría para nunca regresar. Declara lo contrario a lo que solo a tu vida. Desata con poder 